estamos mis amigas con Cárcelano y arrancamos con la información del día de hoy. Y es que, ¿qué ha pasado en los últimos minutos, últimas horas respecto a este conflicto entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia? Bueno, pues básicamente, y esto fue más por petición de Rusia, cesar el conflicto porque la situación no va contra los civiles, sino es un problema o es un tema entre organizaciones y gobierno, principalmente la OTAN, que ha estado financiando por parte de Estados Unidos y la Unión Europea al actual presidente de Ucrania. Ante esto, Vladimir Putin pidió desde el día de ayer que cesaran los conflictos para que la gente lograra evacuar y entre ellos varios mexicanos lograron salir, lo cual, bueno, pues agradecemos que ya estén sanos y salvos. Lo interesante, y aunque ustedes no lo crean, es que el día de ayer diputados ucranianos mandan una carta a Olga Sánchez Cordero solicitándole artefactos mexicanos para la lucha que está próxima a continuar porque hagan de cuenta que esto fue como eh, un medio tiempo en lo que la gente evacua. Lo que llama la atención es que ustedes recordarán que en un video anterior platicamos que en una semana Estados Unidos ha ganado más de 81 mil millones de dólares en la pura venta de artefactos donde no solamente Estados Unidos le ha surtido artefactos a Ucrania sino que también la misma Unión Europea. A Rusia no porque Rusia cuenta, es un país que bueno pues cuenta con su propia línea armamentista y también son gran potencia como Estados Unidos. ¿Pero por qué los diputados de Ucrania le hacen esta solicitud a México? ¡Ojo! Esto es una trampa. ¿Por qué? El día de ayer, senadores de Estados Unidos criticaron al presidente López Obrador por no haber apoyado a Joe Biden en las sanciones y bloqueos económicos que le impusieron a Rusia y también criticaron que el gobierno mexicano siguiera haciendo negocios con Rusia. A ver, mi chulos, o sea, si ellos tienen un conflicto, un problema, pues allá ellos. La realidad es que el 30% del fertilizante que se utiliza en los campos de nuestro país proviene de Rusia. Así como también hay un fin de negocios que se llevan a cabo entre estas dos naciones y México no se puede estar peleando. Sabemos que los productos están subiendo por un tema de inflación. En febrero hubo una, una mayor inflación en Estados Unidos que en México. Esto no pasaba desde hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, lo los legisladores de Estados Unidos están presionando para que el presidente López Obrador se defina si está con Estados Unidos o con Vladimir Putin. Y esa es una especie de trampa. Ahora resulta que Ucrania le pide a Olga Sánchez Cordero que si les pueden prestar artefactos de la sedena de nuestro país para luchar contra Rusia. Cuando, repito, ellos ya tienen financiamiento y aquí lo estamos viendo. Diputados de Ucrania enviaron una carta a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, en donde, en donde solicitaron artefactos, municiones, radios, chalecos, antibalas y cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria para defenderse del ataque ruso. ¿Cuál es la tesitura? Aquí lo estamos viendo, inclusive la fecha de entrega que fue el día 3, es decir, el día 3 de marzo, estamos hablando hace un día y aquí le hacen la explicación que necesitan el apoyo. ¿Cuál es la trampa o dónde radica la trampa de este documento? Si, está, si México no nos da municiones, si no nos apoya, señal de que está con Rusia y es el motivo suficiente, el argumento suficiente para que también nosotros, Estados Unidos, le pongamos sanciones, aranceles a México por estar apoyando a un país que está invadiendo otras naciones y que eso, Estados Unidos, no lo puede permitir. Fíjense nada más la trampa tan grande el 4 que nos están queriendo poner no se sabe todavía cuál va a ser la respuesta por parte del Senado no se sabe cuál es la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a mí sí me llama mucho la atención que si están recibiendo financiamiento de Estados Unidos, si están recibiendo financiamiento de la Unión Europea, ¿por qué México? ¿Por qué México es tema de conflicto para Estados Unidos? ¿Por qué a Estados Unidos le perturba que México ya no sea ese país que se podía mangonear? Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente López Obrador donde habla de que efectivamente 
el tema de los fertilizantes es un tema que preocupa en México que aunque quisiera López Obrador no alcanza porque estamos luchando por esa autosuficiencia porque en secciones anteriores se entregó este tema también, ¿no? Entonces, pues está trabajando, pero aún así se necesita Rusia y hay que decirlo como es y el presidente no se puede andar peleando porque en realidad a nosotros no nos han hecho absolutamente nada y tampoco vamos a cortar lazos con Estados Unidos, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar. Vamos a escuchar. Nos van a permitir aún rehabilitándolas, estamos invirtiendo el señor Ancira ya pagó de los 200 millones de dólares ya pagó 50 millones de dólares y eso se está utilizando para eh, rehabilitar las plantas de fertilizantes pero no nos va a alcanzar o sea, eh, es mucho el déficit el eh, faltante Acaba de hacerse una consulta eh, para que en Sinaloa se pueda instalar una planta para producir fertilizantes. Es eh, Aome. en Aome, Mochis es en el puerto básicamente, eh, Topolobampo. Bueno, pues esta parte del mensaje del presidente López Obrador, efectivamente sí hay una deficiencia en el sentido de poder garantizar fertilizante si solamente fuera producido en México. Repito, el 30% del fertilizante perdón, que se consume en nuestro país viene de Rusia y bueno, esa es una de las áreas principales de las cuales bueno hay negocio entre estas dos naciones. A todo esto México, ¿qué le compra a Rusia y viceversa? México le vende autopartes y Rusia principalmente es el fertilizante. Tenemos que en el año 2021 se vieron alrededor de 57 millones de dólares en ventas con Rusia. Entonces vemos que no es cualquier cosa, son buenas cantidades y el presidente no puede andarse peleando así como así porque no es Estados Unidos. Y que vamos a lo mismo, este tipo de conflictos es para hacerse más lana. Inclusive aquí tenemos lo siguiente, la invasión de Rusia a Ucrania dispara hasta 189% el precio de los fertilizantes porque está porque Rusia, perdón, es uno es el tercer promotor en el mundo de fertilizantes. También tenemos aquí que el trigo alcanza un máximo de 12 a 14 años en Chicago por la crisis de Ucrania. Es decir, si sí hay problemas de inflación, el precio de la tortilla incrementa como nunca en la historia, advierten productores y es obvio que aunque no estamos al lado de Rusia, aunque no estamos al lado de Ucrania, hoy vivimos en un país interconectado donde hay mucho comercio y bueno, en cierta parte nos necesitamos los unos a los otros a mí me parece muy ilógico y muy hipócrita por parte de Estados Unidos que salga a decir que no va a permitir el petróleo ruso cuando en realidad les compran grandes cantidades y no lo pueden hacer, no pueden decir ya no vamos a consumir nada de Rusia porque son al final de cuentas aliados, es como si el día de mañana dice, le dice a China ya no te voy a comprar absolutamente nada, cuando en realidad sus marcas más fuertes de Estados Unidos, su producción la mandaron a Asia. ¿Qué pasó? Sale este, este Biden a decir, ah, no, siempre no es contra Rusia, sino contra los oligarcas rusos a ciertos perfiles porque se dio cuenta que la cajeteó. El problema es que está enchinchado porque el presidente López Obrador pues no le dice, sí, señor, lo que usted diga, o no le hace el caldo gordo, y por alguna razón, ya lo explicamos el día de ayer, para Rusia y otros países del mundo, México es bastante atractivo y les llama bastante la atención el perfil de López Obrador porque ha sido de los únicos presidentes o el único presidente que ha puesto sobre la mesa y si vamos desapareciendo la OEA y hasta este punto también López Obrador dijo ¿de qué sirve la ONU? y esto hace una nueva reestructuración ¿realmente sirven estos entes internacionales creados por Estados Unidos? ¿realmente la ONU va a sancionar a Estados Unidos que desde meses antes le estuvo vendiendo artefactos a Ucrania a través de la OTAN? y lo interesante esta trampa que nos quieren poner para justificar que estamos del lado de Biden que somos, digo, que estamos del lado de Putin que somos espías de Rusia y queremos hacer el caldo gordo pues no lo podemos permitir familia ayúdame a compartir este video yo soy Juan Calzolano y nos vemos hasta la próxima adiós